ठीक है ठीक है ठीक है बंधु इधर देखो हाँ मैं कर लूंगा ना ऑनलाइन पेमेंट गाड़ी की डिलीवरी कब तक कर रहे हैं ठीक है गाड़ी रिपेयर हो गई उसका जो भी खर्चा है वो हम लोग भरेंगे हमारी जिम्मेदारी है ना और ना बोल के हमें शर्मिंदा मत कीजिएगा हाँ बता दीजिए जो भी खर्चा है वो उसकी कोई जरूरत नहीं है आशा भाई वो गाड़ी का इंश्योरेंस कवर है तो ज्यादातर खर्चा उसमें से निकल आएगा और ऊपर से जो भी खर्चा आएगा वो हम मैनेज कर लेंगे क्या गलती आप लोगों की नहीं है ना तो नुकसान उठाने की जिम्मेदारी भी आपकी नहीं है वंदना भाभी आप हर्षद के मुंह से बुलवाना चाहती है कि वो गलत है नहीं ज्योति भाभी मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती मैं बस इतना चाहती हूँ कि कोई मेरे पति पे जलन का इल्जाम नहीं लगाए या फिर हम मिडिल क्लास हैं इसलिए नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा कह के हमारा अपमान नहीं करें मानती हूँ कि आप लोग बहुत पैसे वाले हैं पर इससे हमें जलन क्यों होगी हम जैसे हैं वैसे बहुत खुश हैं अर्षद ने हमेशा राजेश भैया का साथ दिया है बहुत इज्जत करते हैं राजेश भैया की वो एक बार हर्षद के मुंह से कुछ गलत निकल गया तो इसमें बात का बतंगड़ क्यों बनाना पहने, पहने जो बात का बतंगड़ मैंने नहीं बनाया ज्योति भाभी वो रेनोवेशन के काम में जो गैर जिम्मेदारी आप लोगों ने दिखाई है ना बात का बतंगड़ उसकी वजह से बनाए यहाँ आकर शायद गलती कर दी हमने चलिए अर्षद रिलैक्स है इतना क्या गुस्सा कर रही हो मैं रिलैक्स नहीं कर सकती कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा कह देना तो मुझे चलेगा पर कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे या तुम्हारी नियत पे शक करे तो, तो मैं चुप नहीं रह सकती बस हैं हम मिडिल क्लास तो हमारे मिडिल क्लास होने को लेकर कोई हमारा मजाक उड़ाएगा हमें नीचा दिखाएगा कैसे चुप रहूं मैं मैं चुप नहीं रहूंगी आज नहीं रहूंगी कभी नहीं रहूंगी फ्रेंड ये मम्मा भी कमाल करती है पहले मूड खराब करती है और फिर मूड ठीक करने के लिए बोलती है कि जाओ मॉल में जाओ ठीक है अब स्माइल कर लो अब ऐसे मूड खराब करके जाओगे <laughs> क्या आप दोनों भी बड़ों की तरह लड़ाई करने वाले हो नो no वेज हम लोग बड़ों से ज्यादा मेच्योर है यस yes. By the way, तुम दोनों कहा जा रहे हो हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं उसके बाद गेमिंग करेंगे एंड इट विल बी ऑल फन सखी तो हमें पहले बताती तो हम दोनों भी गुनगुन मुझे बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर तुम दोनों इन लोगों के साथ कहीं बाहर जाओगे तो ये गलत होगा गलत हम है मम्मी एक तो हम इलीगली रिनोवेशन का काम कर रहे हैं और राजेश शंकर ने हमें रोका तो पापा ने उनकी बुराई कर दी ये नहीं करना चाहिए था ना मानती हूँ मैं लेकिन वंदना भाभी ने भी जिस तरह तेरे पापा को गलत ठहराया ना वो मुझे भी पसंद नहीं है और चाहे सही हो या गलत हमें हमेशा अपने परिवार का साथ देना चाहिए प्रैक्टिकल होना चाहिए मम्मी बात को मत बढ़ाओ जाने दो ना वो बात को अगर मैं और विद्युत इनके साथ गए भी तो पापा तो बाहर गए पापा को कहाँ पता चलेगा प्लीज मम्मी हम इनके साथ जाए नहीं गुनगुन ऐसा मत करो वो एक्चुअली हम लोग हमेशा साथ में जाते हैं ना तो मजा आता है बट ठीक है मैं और अथर्व भी नहीं जाएंगे हाँ वैसे भी गेमिंग विद्युत के साथ मजा आता है सखी दीदी के साथ तो 
नहीं नहीं तुम दोनों जाओ हम दोनों बाद में चले जाएंगे श्योर आंटी बाय मैं जानती हूं तुम दोनों को बुरा लग रहा है मुझे भी लग रहा है लेकिन तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि इस झगड़े से तुम्हारे पापा को कितनी परेशानी हो रही है बढ़िया लग रही है गाड़ी है ना तिवारी जी ध्यान रखना एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए गाड़ी पर जी साहब गाड़ी तो साहब चकाचक हो गई पर साहब मुंबई के ट्रैफिक में कोई आगे से पीछे से चुम्मा ना ले ले आप भी ध्यान रखिएगा अरे भाई मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मैं परमिशन दिला तो आपको सोसाइटी से हा? आप काम पूरा करो और फिर अपना पैसा लेके जाओ आपके वॉचमैन ने साफ कहा है कि बिल्डिंग से अपना सामान उठाओ और जाओ सेक्रेटरी कल से तुम्हें अंदर नहीं आने देगा आप मुझे मेरा पैसा दे दीजिए मैं जाता हूँ देखो बहुत गलत करे हो तुम बहुत गलत करे मैं बता रहा हूँ भाई दो तो दिन के बाद मेरा साला आ रहा है अमेरिका से क्या इज्जत रह जाएगी मेरी है अच्छा एक काम करो घर के बाहर जो थोड़ा पेंटिंग खराब हुआ है कम से कम वो तो ठीक कर दो बाकी काम हम करेंगे ना बाद में मुझे काम ना अभी करना है और ना बाद में आज रात मेरा आदमी आएगा सब सामान ले जाएगा आप उसे मेरे पैसे दे दीजिए जय राम जी की अरे मैं सुनो मेरी बात अरे अच्छा भाई मैं कुछ मदद करूं अर्षद भाई जिस तरह से रूठे हुए हैं मुझे बहुत दुख हो रहा है पर मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है राजेश भाई आप भी ये मत बोलिए उस पंटर के घर रिनोवेशन के काम के कारण पूरी बिल्डिंग को नुकसान हो सकता था उसे रोक के हमने कोई गलत काम नहीं किया है उसे रोकना है ना तो रोकने दीजिए मैं मनाने नहीं जाऊंगा यह मेरे शू लेसेज उस पंटर के घर से लेकर आओ और उसका जो भी सामान है ना उसे वापस दे दो हम केवल सच्चाई का साथ देंगे मुझे बिल्डिंग के सेक्रेटरी से कुछ पूछना है पूछो आ, मेरे घर की खिड़की जैसे पहले थी वैसे फिर से बनाने की परमिशन मिलेगी और घर के बाहर थोड़ा पेंटिंग भी खराब हो गया है तो पेंटिंग करने की परमिशन मिलेगी सोसाइटी के नाम एक रिक्वेस्ट लेटर लिख के दो मैं उस पर साइन करूंगा उसमें यह लिखा होगा कि रिपेयर के दौरान सोसाइटी का सेक्रेटरी कभी भी आके इंस्पेक्शन कर सकता है बिल्कुल नहीं लिखूंगा क्यों मेरी जुबान पे भरोसा नहीं क्या सोसाइटी का काम जुबानी वादों पर नहीं चलता है मिस्टर हर्षद अग्रवाल इंस्पेक्शन के लिए लेटर लिख कर दोगे उसके बाद ही परमिशन मिलेगी मेरे घर पे कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा तो कोई काम भी नहीं होगा मैं ठीक बोल रहा हूं ना राजेश भाई हाँ वैसे तो पर ये पर वर बोल के गलत काम को आप पर मत लगाइए राजेश भाई दिमाग तो कहता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है पर इस दिल को कैसे समझाओ कि इसका और कोई रास्ता भी तो नहीं है कोई तो सलूशन होना चाहिए अगर हमारा घर ठीक नहीं लगा तो मामा हमेशा मम्मी पापा पर हंसते रहेंगे और इसी वजह से अभी घर पे लड़ाई हो गई तो उन्होंने क्या कहा मम्मी ने रोते रोते कहा कि पेंटिंग या रिपेयरिंग की परमिशन नहीं है इसलिए आप मेरे भाई को घर पे नहीं आने दोगे और पापा ने इसके जवाब में कहा तुझमें बुरा क्या मान रहे जालर सुधांशु को एयरपोर्ट से लेकर सीधा लोनावला के किसी होटल या रिजोर्ट में लेकर चले जाएंगे और तीन दिन बाद सीधा उसे वापस भेज देंगे एयरपोर्ट से मैं इस हालत में उसे अपना घर नहीं दिखाऊंगा और तू जालर इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेगी पर जब तक मामा घर पे नहीं आएंगे तब तक मम्मी को चैन नहीं मिलेगा 
मेरे पास एक आइडिया है आज की मूवी से ही निकालना है इट माइट वर्क क्या आइडिया तो अच्छा है हमारे टॉय से बड़ो को एक सबक मिलेगा तो तो अपने सारे सारे इकट्ठा कर ले और मैं तुझे सारे दे और मैं तुझे दे अपने एक स्पेशल टॉय भी जिससे शायद मेरे पापा की आंखें खुल जाए सिर्फ टॉय से काम नहीं चलेगा हमें इस सबक के लिए किसी बड़े का भी साथ चाहिए होगा आ, कौन हो सकता है दुनिया के सबसे समझदार और मददगार इंसान हम्म राजेश बगले हाँ डैडी कैन डू इट तो सखी तुम्हारे कहने पर मैंने मेरे इंजीनियर दोस्त उन्मेश को यहां बुला लिया है और मैं भी राजेश भाई की पूरी तरह से मदद कर रहा हूं मैंने उस पंटर को आई I मीन mean, हर्षद अग्रवाल को यह कहकर बुलाया है कि वो यहां आएगा उसके बाद ही परमिशन मिलेगी आ ही रहा होगा आ गया आ गया ये क्यों हो रहा है सब और या तुम लोग दोनों यहां क्या कर रहे हो और बच्चे क्या कर रहे जी नहीं पता सच में नहीं पता वो पापा ये उनमेश अंकल है ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर है तो हम इनसे कुछ काम की चीजें सीख रहे थे आप भी देखो ना देखिए ये हमारे घर के जो पिलर्स होते हैं वही हमारे बिल्डिंग के फाउंडेशन के हिस्से होते हैं अभी इस इमारत के पिलर्स कॉलम बीम्स सब एक साथ जुड़े हुए रहते हैं अभी इस इमारत में बहुत सारे पिलर्स हैं कभी कभी हमें लगता है कि रिनोवेशन के वक्त रिपेयर के वक्त एक हाथ पिलर को हमने काट दिया तो उससे बिल्डिंग की मजबूती में क्या फर्क पड़ता है तो इसके लिए हमने ये पिलर अभी निकाल दिया तो फिर रहने के लिए ज्यादा जगह हो गई हो देखिए कितनी बड़ी जगह हो गई ना हम्म जैसे रेनोवेटेड घर हो <laughs> बेटा विद्युत जरा यहां पे आना ये पिलर निकालो जैसे ही बिल्डिंग गिरी उसके नीचे लोग और कार्स दोनों दब गए इसीलिए उनमें जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स बार बार लोगों को समझाते रहते हैं कि भले जगह की कमी हो या पसंद की डिजाइन ना हो फिर भी अपने घर में ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को ढांचे को नुकसान पहुंचे आई बात समझ में क्या बच्चा समझ कर रखा है हमारे को अक्कल नहीं है हमारे को हा? पता है मुझे सब और मैं ऐसा सब नहीं करता हूं तुम लोग सब मिलके मारे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो ना सब पता है मारे को राजेश भाई अक्षर भाई आपको गलत फहमी हो रही है हम नहीं चाहते कि आपके घर को या फिर हमारी सोसाइटी को कोई नुकसान पहुंचे पंटर तू एक काम कर तू मुझे एक रिक्वेस्ट लेटर लिख के दे कि तू कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेगा करना पड़ा ना तो कोर्ट केस करूंगा लेकिन तुझे रिक्वेस्ट लेटर तो कभी नहीं भेजूंगा समझा ना तू अरे जा जा कोर्ट केस वाली इतनी अकर ठीक है अब कोई परमिशन नहीं मिलेगी ना पेंटिंग की ना रिपेयरिंग की जा हा हा जा रहा हूं समझा ना हमें भी यहां पे किसी से बात नहीं करनी है चल चल हटो तो जो हम लोग तो मदद करना चाहते थे लेकिन हर्षद अंकल तो गुस्सा होकर चले गए हाँ सखी तुम लोगों ने कोशिश की थी लेकिन सॉरी सॉरी उन्मेश इट्स ओके राजेश पापा अपनी जिद में आप जैसे सच्चे दोस्तों की बात भी नहीं मान रहे सॉरी अंकल 
वही नहीं हर्षद भाई तो खाना खाने के लिए भी उठ करने आ पाए रूम में खाने की प्लेट मंगा ली खतरनाक वाली मौत जो आई है पेड़ में हर्षद भाई को ना कुछ दिन आराम करना पड़ेगा बस <laughs> यही तो मजे की बात है ना वही नहीं इसमें क्या मजे की बात है आशा और वही तो क्या वही नहीं हर्षद भाई को लगा की घर का रिनोवेशन का काम अगर सही वक्त पर नहीं हो पाया तो वो अपने सालों को कई हिल स्टेशन पर घुमाने ले जाएंगे और घर नहीं दिखाएंगे लेकिन आप वो खुद ही नहीं कहीं जा पाएंगे साला घर पर आएगा और फिर तिवारी जी एक काम है अर्षद उठी क्या आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है ऐसा लगता है जैसे घर में कोई घुसा है नहीं आवाज घर के अंदर नहीं घर के बाहर से आ रही है देखते चलिए चलिए हाँ अच्छा मैं वंदना भाभी को फोन करती हूँ हाँ मैं आई ज्योति भाभी हाँ ज्योति भाभी वंदना भाभी सॉरी आपको इस वक्त जगाया अरे फॉर्मैलिटी छोड़ी बताइए क्या हुआ हमारे दरवाजे के बाहर चोर खड़े हैं वॉट राज 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 तो है नहीं यहाँ पे राजेश भैया जहाँ भी है उन्हें ढूंढिए और उन्हें ना कोई ऐसा तेज हथियार मतलब छड़ी बेलन चाकू जो भी हथियार जैसा दिखे ना वो उनके हाथ में देकर उन्हें बाहर भेजिए ना प्लीज हाँ ओके ओके मैं ढूंढ राज ये राज कहाँ चले गए दरवाजा खोलते हैं और उन पे हमला करते हैं हाँ तो उन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा वरना अभी को बोल कि उनके हाथ में कोई भी हथियार रखे हथरों का बैट वगैरह ऐसा कुछ भी सुना आपने बैट भी दे हाँ हाँ तो कोई भी ऐसे हथियार रखिएगा खाली हाथ मत आइएगा वहाँ वंदना भाभी मेरे तीन गिनने पे आप दरवाजा खोलेगा हाँ रेडी एक दो तीन आइए बाहर आइए भाई का साला यहाँ आने से पहले इनके घर के पेंटिंग का काम पूरा हो जाएगी मैं चाहता था इनके घर का रेनोवेशन भी आधा रह गया प्लस कोई कारीगर यहाँ आने की संभावना नहीं थी तो तिवारी जी को अपने साथ लेकर हमने लॉबी की पेंटिंग शुरू कर दी और हर्षद भाई की घर की डुप्लीकेट चाबी हमारे पास होती है तो मैंने सोचा कि बाद में दरवाजा खोल के लिविंग रूम ठीक ठाक करके लिविंग रूम की भी पेंटिंग शुरू कर देंगे राजेश भाई आपने काम क्यों किया समझ 
आपके घर का काम अधूरा रह गया ना तो वो मुझसे देखा नहीं गया क्या कि हमारे इस मुंबई शहर में सबसे पहला दोस्त और रिश्तेदार आपका पड़ोसी होता है तो मुझसे आपका दुख देखा नहीं गया मुझसे भी पंटर ले लो अरे थैंक यू दक्कू भाई भी आगे देखो ब्रश लेके आशीष भाई गलती मेरी है मैंने ही गलत काम किया और जब आप लोगों ने मुझे रोकना चाहा तो तो उल्टा मैंने ही आपको गुस्से में और अकड़ में उल्टा सीधा बोल दिया आपको इंप्रेस कर रहे हैं कि नहीं yes, आ, चलो चलो चलो, 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 चलो का काम शुरू करो ये ये फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज